Конечно, переговоры были уникальными, но отмечу, что в решающий момент в свой вклад внес президент, потому что он контролировал наши ночные бдения, и где-то уже глубоко в ночи мы с ним два раза разговаривали, подключался. Звонил, 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 конечно же, подключался и Сергей Шойгу, потому что там было важно согласовать вопрос о том, что объявление перемирия будет, наверное, не очень достаточным, если не будет механизма контроля за этим, за прекращением огня. И второй пункт документа, который был согласован, ровно это предусматривает. И за последние дни я несколько раз контактировал со своими коллегами в Баку и Ереване. То же самое делал Сергей Шойгу, общался с министрами обороны. И президент разговаривал с лидерами конфликтующих сторон, и наш главный посыл заключается в том, что все-таки необходимо немедленно встречаться по линии военных и согласовывать тот самый механизм контроля за прекращением огня, о котором говорится в нашем документе, и который пока никто даже не начал обсуждать. Соответствующие сигналы я переподтвердил буквально полчаса назад, когда мне звонил министр Анастасия Азербайджана. Такой же сигнал мы направляем и нашим армянским коллегам. Думаю, что это сейчас является ключом к устойчивому прекращению огня, от которого страдают гражданские объекты, мирные граждане.